हे गाइस वेलकम टू वाईफाई क्लासेस मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए टॉप थर्टी क्वेश्चन का पार्ट ट्वेंटी फोर लेकर आया हूं जो कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स अगर आपने फुल फोकस के साथ ईमानदारी से इस वीडियो को देख लिया तो आपका एक नंबर कहीं नहीं जाने वाला बिल्कुल पक्का हो जाएगा क्योंकि दो मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट कंटेंट है ये और अगर आपने बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं ट्वेंटी थ्री पार्ट्स तो दोस्तों फटाफट प्ले में जाइए और बाकी पार्ट्स को भी देख लीजिए आपको वहाँ से बहुत हेल्प मिलेगी और अगर आपने पूरे ट्वेंटी फोर पार्ट देख लिए अभी तक तो थर्टी क्वेश्चन के हिसाब से आप देख रहे हो कितने हो जाएंगे थ्री फोर जो ट्वेल्व और थ्री टू जो सिक्स वन सेवन सात सौ बीस क्वेश्चन आपके हो जाएंगे टॉप क्लास के और सात सौ बीस क्वेश्चन का कलेक्शन अगर आपके पास है ढंग से तो आपके आठ दस क्वेश्चन पक्के आ सकते हैं मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करूंगा मैं कि सात सौ बीस क्वेश्चन का कलेक्शन होने के बाद आठ से दस क्वेश्चन आपके पक्के आ सकते हैं और इतने में आपका सिलेक्शन काफ़ी हेल्प मिल जाएगी सिलेक्शन के लिए आपको ठीक है तो आप ईमानदारी से पढ़िएगा आप ही के ऊपर है भैया कि कैसे ईमानदारी से पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है तो आप ध्यान से पढ़िए आपका सिलेक्शन जरूर होगा ओके तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम देखिए पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है तो दोस्तों राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक है विधानमंडल ध्यान रखिएगा इसको सेकेंड हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया तो नाइनटीन में दिया गया भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखो हाउस ऑफ द पीपल किसको बोलते हैं लोकसभा को ही बोलते हैं है ना ध्यान रखिएगा इसको और इसको लोअर हाउस भी बोलते हैं किसको लोकसभा को बोलते हैं लोअर हाउस और राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस तो अभी के क्वेश्चन की बात है तो लोकसभा को बोलेंगे लोअर हाउस और इसे एक और चीज़ बोल सकते हैं हाउस ऑफ द पीपल तो ये वाला नाम कब दिया गया 1954 में ये वाला नाम दिया गया लोकसभा को है ना तो ध्यान रखिएगा इसको भी पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के लिए कितना अंतर होना चाहिए तो कम से कम भैया छः महीने का अंतर होना चाहिए है ना ध्यान रखिएगा ये भी और छः महीने वाला एक और क्वेश्चन था मैंने बताया ना कि लोकसभा और राज्यसभा की कम से कम दो मीटिंग तो होनी चाहिए साल भर में दो सत्र तो लगने चाहिए तो वो वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है पिछले पार्ट में मैंने बताया है अगर आपने नहीं देखा है तो दोस्तों जाइए फटाफट देख लीजिए अगर आपको सच में अपने नंबर बढ़वाने हैं तो ठीक है आगे बढ़ते हैं संसद और संविधान सदन नहीं है तो संसद और संविधान सदन नहीं है क्या है ये विधेयक न्याय के ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एक बार पढ़ लो बस इसको जो इंपॉर्टेंट होगा वो बताऊंगा ये वाला कितना इंपॉर्टेंट है ये देखिए फिफ्थ वाला लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गति गण पूर्ति कोरम क्या है मतलब लोकसभा को स्टार्ट करने के लिए कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए क्वेश्चन ये है है ना शुद्ध हिंदी में बिल्कुल तो क्वेश्चन है भाई आज का आंसर है वन टेंथ कम से कम लोकसभा में जितने भी मेम्बर हैं उसका वन टेंथ हिस्सा तो आना चाहिए अगर वन टेंथ हिस्सा आ गया लोकसभा में कितने मेम्बर होते हैं पाँच सौ बावन होते हैं आपको पता है है ना पता होना भी चाहिए इसके अगर वन टेंथ मेंबर भी आ जाते हैं अगर मीटिंग में तो लोकसभा स्टार्ट कर देंगे ये क्वेश्चन था और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये अब मैंने लोकसभा का भैया मेंबर तो बता दिया कि पाँच सौ बावन होते हैं ठीक है तो आप बताइए आप मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि राज्यसभा में कितने मेम्बर होते हैं मैंने दो वैल्यू भर दी तीसरी आप भर दीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और टैलेंटेड साबित करो अपने आप को ठीक तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि लोकसभा में भैया मीटिंग स्टार्ट करने के लिए जिसको मतलब टेक्निकल टर्म में कोरम बोलते हैं कोरम Q U O R U M कोरम ऐसा है ना तो कम से कम वन टेंथ एक दसवा हिस्सा होना चाहिए जनता का तब जाके लोकसभा स्टार्ट हो जाएगी तो ध्यान रखिएगा ये सिक्स देखिए भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है तो यह है शून्यकाल जीरो आर को भैया बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है तो आप इसके बारे में गूगल करके देखिए जीरो आर बहुत इंपॉर्टेंट है जीरो आर में क्या होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस होते हैं तो ध्यान रखिएगा इसको ये मतलब आता है ये तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए इसके बारे में गूगल करके है ना सेवन्थ देखिए कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है कौन सा आर्टिकल संसद को संसद बोले तो कौन कौन दोस्तों मैंने बताया था प्रेसिडेंट राज्यसभा प्लस लोकसभा ये तीन लोग मिलके संसद बनाते हैं और संसद मतलब अपनी पार्लियामेंट क्योंकि हर देश की कोई पार्लियामेंट होती है हर हर कंट्री के पार्लियामेंट होती है और उस पार्लियामेंट का कुछ नाम होता है तो अपनी पार्लियामेंट का नाम क्या भैया है भारत की पार्लियामेंट का नाम है संसद और संसद किस किस से मिल बनते हैं अपने राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा ठीक है तो इम्पॉर्टेंट ध्यान रखिएगा तो इसमें क्या है भैया कि कौन से अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है तो टू तो ये ध्यान रखिएगा है ना पार्लियामेंट आर्टिकल टू पॉइंट टू फोर्टी नाइन के तहत मतलब बना सकती है राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है कि स्टेट में भैया कैसे क्या क्या करना है स्टेट में किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है ये आर्टिकल टू फोर्टी नाइन
वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन सत्र में भाग नहीं लिया वर्ल्ड क्लास क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ेंगे ध्यान से सुनिएगा वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद संसद बोली तो पार्लियामेंट के एक भी अधिवेशन में भाग लिया ही नहीं मतलब आज तक संसद पार्लियामेंट देखी नहीं मतलब मतलब लोकसभा में भी नहीं गए राज्यसभा में भी नहीं गए कहीं नहीं गए तो भैया वो खिलाड़ी का नाम है बहुत शानदार नाम है चौधरी चरण सिंह क्या नाम है चौधरी चरण सिंह अपने प्रधानमंत्री रहे हैं जो कभी पार्लियामेंट उन्होंने अटेंड करी नहीं उन्होंने मतलब संसद में भाग लिया ही नहीं समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया ये क्या पता डरते थे क्या करते थे लेकिन जो भी कहानी है इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है दोस्तों है ना बहुत इंपॉर्टेंट है और देखिए आगे किसने कहा संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत तो ये कहा भैया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है बड़े खतरनाक खिलाड़ी हैं ये इन्होंने भैया बहुत कुछ किया है इन्होंने भैया अपना ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान के लिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी है ना तो उसके चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर और संविधान में सबसे बड़ा हाथ इनका रहा है बनाने में इन्होंने बहुत कुछ किया है ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट बंदे इनके बारे में ध्यान रखिएगा इनके बारे में इन्होंने एक और चीज़ बताई थी इन्होंने आर्टिकल थर्टी को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है दोस्तों क्या बोला है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल थर्टी को और ये थर्टी टू आर्टिकल कौन सा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को आर्टिकल थर्टी टू बोलते हैं है ना तो तीन इन्फॉर्मेशन है इम्पॉर्टेंट है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल थर्टी टू को बोला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा है ना अगर आपको और कुछ जानना है आर्टिकल्स के बारे में और काफ़ी कुछ तो पॉलिटी के पार्ट्स मैंने शानदार शानदार बना दिए हैं अगर आपको सच में अपने एक से दो नंबर बढ़ाने हैं पचास नंबर नहीं बढ़ाना एक नंबर का जरूर बोलूँगा मैं एक से दो नंबर बढ़ाने हैं तो भैया मेरे प्ले में जाकर पार्ट देख लीजिए पॉलिटी के आपके सारी टेंशन खत्म हो जाएगी सब क्लियर हो जाएगा है ना जरूर जाके देखिए आगे बढ़ते हैं टेंथ मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है भैया तो कौन करता है प्रधानमंत्री करता है अपने प्राइम मिनिस्टर करते हैं नरेंद्र मोदी करते हैं अभी मंत्रिपरिषद की बैठकों की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है प्रधानमंत्री ठीक है एलेवेंथ देखिए भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है क्या क्वेश्चन है देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भैया किसी को प्रधानमंत्री अगर बनना है तो कम से कम 25 साल का उसको होना चाहिए तब जाके प्रधानमंत्री की पोस्ट के लिए वो लड़ सकता है खड़ा हो सकता है और मतलब उसको प्रेसिडेंट मतलब प्राइम मिनिस्टर बन सकता है ठीक है तो ये हो गई भैया प्रधानमंत्री की बात अगर किसी को प्रेसिडेंट बनना है भैया तो अगर किसी को प्रेसिडेंट बनना है नहीं भैया मुझे तो प्रेसिडेंट बनना है तो कितनी एज होनी चाहिए आप बताइए मुझे मैंने आपको पिछले पार्ट मतलब 23 पार्ट कवर कर दिए दोस्तों मैंने उनमें मैंने अच्छे से बता दिया है अगर किसी ने पढ़ा होगा तो फटाक से वो कमेंट बॉक्स में लिख के बता देगा कि एज क्या होनी चाहिए है ना अगर किसी को पता है तो फटाक से लिख के बताओ मुझे है ना और अपने आप को टैलेंटेड साबित करो लोग आपके कमेंट पढ़ते हैं ठीक तो ज़रूर बताइए मुझे पता है मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि प्रेसिडेंट बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए है ना ज़रूर बताइए ये देखिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एज से है ना योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है तो योजना आयोग का अध्यक्ष है प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे उसको प्लानिंग कमीशन का अध्यक्ष कौन है प्रधानमंत्री और प्लानिंग कमीशन जो पहले था भैया अब उसको क्या कर दिया है 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने उसको नीति आयोग बना दिया क्या बता दिया प्लानिंग कमीशन का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया है और उसके चेयरमैन कौन है नीति आयोग के अपने नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब क्वेश्चन भैया ये वाला तो आएगा नहीं क्योंकि एग्जामिनर टैलेंटेड हो गया है वो पूछेगा नीति आयोग का चेयरमैन मतलब चेयरमैन तो पता चल गया कौन है अपने प्राइम पी एम प्राइम नरेंद्र मोदी जी वो पूछेगा कि नीति आयोग का सीईओ कौन है सीईओ है ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये ध्यान रखिएगा वो नीति आयोग का सीईओ पूछेगा आपसे आप, आप बताइए सीईओ कौन है मुझे तो पता है बट मैं चाहता हूँ कि अगर आप सच में पढ़ने वाले इंटेलिजेंट बंदे हैं सिंसियर स्टडी करते हैं तो आप बताएंगे कि सी कौन है क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं है ना और इसका फुल फॉर्म फुल फॉर्म भी बताइए आप और अपने आप को टैलेंटेड साबित करिए क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि आपकी ग्रोथ हो इसलिए आप एक लाइन में लिखें आपको याद रहेगा बाकी टाइम तक और आप लिखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मुझे चीज़ें पता होती है तब तो मैं लिखता हूँ जिसको नहीं पता होती वो लिखता ही नहीं है वो टाइम पास करके निकल जाता है ठीक तो आप तो अपना काम करिए ईमानदारी से बाकी लोग करें या ना करें अपना अपना काम ईमानदारी से करो बस ठीक है अब देखिए कहाँ थे अपन यहाँ थर्टीन भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित हैं तो भैया कौन सी अवशिष्ट शक्तियाँ हैं केंद्रीय सरकार में जो सेंट्रल सर सेंट्रल गवर्नमेंट है ना उसके बाद बची खुची पावर्स कौन के पास है जैसे कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास
फोर्टीन देखिए संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर बालों में पहला होता है वह कौन है तो भैया वो है प्रधानमंत्री है ना इसको भी ध्यान रखिएगा प्राइम मिनिस्टर से बहुत क्वेश्चन आते हैं दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर के पावर्स क्या क्या हैं वो प्रेसिडेंट से कौन कौन सी बात कर सकता है वो क्या क्या कर सकता है किसको मतलब वो अपॉइंट करता है किसकी सजेशन मतलब प्रधानमंत्री मतलब प्रेसिडेंट को सजेस्ट कर सकता है भैया कि आप इसको अपॉइंट कर लो इसको अपॉइंट कर लो इसको अपॉइंट कर लो बहुत पावर्स होते हैं इसके प्राइम मिनिस्टर के तो आप इनके बारे में आपको पता होना चाहिए है ना पॉलिटी से क्वेश्चन बनते हैं ये देखिए आप फिफ्टींथ किसने प्रधानमंत्री को है समकक्षों में प्रथम कहा है तो भैया ये कहा है मौल्य ने किसने किया है मौल्य ने कहा है ये प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ टाइप में एक तरीके से तो मौल्य ठीक सिक्सटीन देखिए मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है तो ये है म्यूर है ना क्या है म्यूर म्यूर की देन है भैया ये इस नाम को याद रखिएगा बहुत ज़्यादा मतलब समझ में तो आ नहीं रहा है ये बट नाम इम्पॉर्टेंट है है क्योंकि ये आ सकता है क्वेश्चन कि मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है म्यूर की ओके सेवनटीन देखिए किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टेयरिंग व्हील कहा है ये भी मयूर ने कहा है तो इसको भी ध्यान रखिएगा है ना एटीन देखिए भारत में प्रधानमंत्री कब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त प्राप्त है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ल्ड क्लास क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट ध्यान रखिएगा क्वेश्चन ये है कि भारत में जो प्रधानमंत्री है कब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक रह सकता है जब तक लोकसभा का विश्वास उसके पास है मतलब जब तक लोकसभा के मेंबर उसको सपोर्ट करते रहेंगे जब तक प्रधानमंत्री अपनी पोस्ट पर रह सकता है जिस दिन लोकसभा के मेंबर लोगों का दिमाग खराब हो गया उस दिन प्रधानमंत्री को वो पोस्ट से हटा देंगे उनकी कुर्सी से हटा देंगे बेदखल कर देंगे प्रधानमंत्री फिर घर में घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे यहाँ वहाँ ठीक एक बार फिर से कि प्रधानमंत्री कब तक पोस्ट पर रह सकते हैं जब तक लोकसभा के जो मेम्बर्स हैं पूरे पाँच के पाँच लोग पाँच खिलाड़ी का जब तक मूड सही है जब तक प्रधानमंत्री साथ में रह सकते हैं इनका मूड खराब हो गया तो प्रधानमंत्री को जाना पड़ेगा ठीक तो प्रधानमंत्री अकेला कुछ नहीं कर सकता सब लोगों की रजामंदी के साथ अच्छे से बिहेव करके कर रहना पड़ता है तब जाकर प्रधानमंत्री टिक सकता है ठीक है इम्पॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा क्वेश्चन यहीं से आते हैं दोस्तों अलग से कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं आता जो भी आता सब सिलेबस के अंदर आता बट शर्त यह है कि आप कैसा पढ़ते हो है ना आपको कितनी इन्फॉर्मेशन है नाइनटीन वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अन अपदस्थ कर दिया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने संसद बोले तो पार्लियामेंट बोले तो प्रेसिडेंट राज्यसभा और लोकसभा के लोग संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था उनका नाम था वीपी सिंह तो वीपी सिंह भैया अपने एक प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कुछ गलती वलती कर दी होगी तो संसद बोले तो पार्लियामेंट पार्लियामेंट में राज्यसभा भी है लोकसभा भी है सब लोगों ने डिसाइड किया भैया ये वी सिंह को हटाओ क्योंकि इसने कुछ गलती करी है फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया है प्रॉपर काम नहीं किया या जो भी है ठीक है तो सारे लोगों की मतलब रजामंदी से प्राइम मिनिस्टर को हटना पड़ा और ये कौन थे वो वीपी सिंह है ना अपने भारत के इतिहास में एक ही बार हुआ तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है अब देखिए आगे ये क्या है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री अभी तक आपने प्रधानमंत्री सुना है जो कि प्राइम मिनिस्टर सुना है तो उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल उस टाइम पे है ना जब भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम पे उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे लेकिन अब कोई उप प्रधानमंत्री टाइप की कोई पोस्ट नहीं है सीधा प्राइम मिनिस्टर ही है है ना समझे वाइस प्राइम मिनिस्टर अब नहीं है तो पहले के लिए क्वेश्चन था लेकिन आ सकता है तो इम्पॉर्टेंट ध्यान रखिएगा ये भी ये देखिए ट्वेंटी किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पेंशन प्रभारित की जाती है तो भारत की संचित निधि को भारत की संचित निधि को मतलब उसको मतलब उसको जो पैसे मिलते हैं ना पेंशन प्रभावित करते हैं तो भारत की संचित निधि को तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट इम्पॉर्टेंट इसमें उच्च न्यायालय से ये रहता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से कि जो हाई कोर्ट का जो जज होता है उसकी रिटायर होने की एज क्या होती है और जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है सुप्रीम कोर्ट का उसके रिटायर होने की एज क्या होती है तो आप बताइए मैंने ये हाई कोर्ट की बता दी एज तो सुप्रीम कोर्ट के जज के रिटायर होने की एज क्या है मैंने पहली डिजट लिख दी कि सेकेंड डिजट लिख के आप बताइए है ना आप बताएंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको अप्रिशिएट करूंगा अगर आपने सच में लिख के बता दिया तो क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि बंदे सिंसियर हैं कोई ना कोई तो आंसर देता है इतने लोगों में है ना इसलिए इम्पॉर्टेंट बताना ज़रूरी है क्वेश्चन का आंसर ये देखिए ये वाली बात हो गई हाँ राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं तो होते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री है ना तो ये भी ध्यान रखिएगा ट्वेंटी राष्ट्रीय एकता परिषद एन का अध्यक्ष कौन है तो भैया एन का अध्यक्ष कौन है प्रधानमंत्री ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि
मैंने बोला ना पीएम से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए पढ़ लीजिएगा ट्वेंटी फोर औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना डैश के अधिनियम के अंतर्गत की गई थी तो नाइनटीन जो एक्ट आया था उसके मतलब अंतर्गत स्थापना की गई थी क्या क्या की गई थी औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना 1935 में 25 भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का नाम क्या है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का नाम है सरोज होमी कपाड़िया क्या नाम है दोस्तों सरोज होमी कपाड़िया 26 भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा देखिए ट्वेंटी एक बार फिर से पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भूल मत जाना भारतीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है राष्ट्रपति राष्ट्रपति के पास बहुत सारे पावर होते हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर के पास पावर होते हैं ना राष्ट्रपति के पास भी बहुत सारे पावर होते हैं तो हाई कोर्ट के जो जजों की नियुक्ति करता है कौन करता है भैया प्रेसिडेंट करता है जितने भी आई लोग सेलेक्ट होकर जाते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है प्रेसिडेंट करता है जितने भी गवर्नर जो बनते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है राष्ट्रपति करता है ठीक है जितने भी ये मतलब मिनिस्टर्स बड़े बड़े मिनिस्टर सेलेक्ट होते हैं ना कैबिनेट मैबिनेट के उनकी नियुक्ति कौन करता है प्रेसिडेंट राष्ट्रपति करता है तो राष्ट्रपति के पास बहुत ही सारे पावर है बहुत ही सारे है ना तो ध्यान रखिएगा और भैया वो चीफ कमांडर होता है किस चीज़ का आर्मी का नेवी का और एयरफोर्स का हैड जो होता है ना हैड तो राष्ट्रपति होता है अगर राष्ट्रपति ने ऑर्डर दे दिया कि जाओ पाकिस्तान को उड़ा दो तो एयरफोर्स जाएगी और पाकिस्तान को उड़ा किया जाएगी लेकिन जब तक प्रेसिडेंट नहीं बोलेगा तो ना आर्मी कुछ कर पाएगी ना एयरफोर्स कुछ कर पाएगी ना नेवी है ना तो प्रेसिडेंट के पास बहुत पावर होते हैं तो ध्यान रखिएगा इनके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्वेंटी उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी तो सुश्री एम एस फातिमा बीबी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैटिक पार्ट से हर बार क्वेश्चन आते हैं क्योंकि एग्जामिनर जानना चाहता जानना चाहता है कि आपको करंट अफेयर के अलावा भैया स्टैटिक पार्ट पता है कि नहीं कि भैया यहाँ की जज कौन थी जज कौन था पहला बंदा कौन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था पहली बार गोल्ड गोल्ड मेडल किसने लाया था पहले एशियन गेम्स कहाँ हुए थे है ना जवाहरलाल नेहरू पहले कौन थे विजय लक्ष्मी पंडित पहली कौन थी है ना इस तरीके के पहली बार नॉर्थ पोल पर कौन गया पहली बार साउथ पोल पर कौन गया इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि सबसे इजी नंबर होते हैं यहाँ से उठाना अगर आपने ये भी नहीं पढ़ा तो फिर सबसे बड़ी मूर्खता हो गई है स्टैटिक पार्ट अच्छे से कर लेना मैंने प्ले लिस्ट में काफ़ी पार्ट्स बनाए हैं एक बार पढ़ लेना सारे के सारे कवर हो जाएंगे ट्रिक्स की हेल्प से आपको बहुत हेल्प मिलेगी जाइए ज़रूर इतना मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कोई बात तो होगी इसलिए आप प्ले को जरूर चेक करिएगा ठीक है ये फिर से पढ़ते हैं उच्चतम न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी हाई कोर्ट की उनका नाम था फातिमा बीबी बस इतना नाम याद रखिए फातिमा बीबी हाई कोर्ट की प्रथम न्यायाधीश थी जज थी 28 भारत के महान न्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है भारत का कोई भी विधि न्यायालय भारत का न्याय महान न्याय बोले तो अटोर्नी जनरल अटोर्नी जनरल भैया कहीं के भी हाई कोर्ट माई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर बैठ सकता है है ना कहीं भी जाके वो अपना मतलब जाके बैठ जाए बढ़िया कोई कोई मना नहीं करेगा उसको वो लोगों की बातें सुन सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है कोर्ट में क्या चल रहा है तो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है अब ले आपके लिए क्वेश्चन दोस्तों मैं चाह उन्हीं के लिए जो सिंसियर बंदे हैं कचरों के लिए नहीं है सिंसियर बंदों के लिए है कि अभी भारत का महान न्यायवादी कौन है भारत का अटोर्नी जनरल कौन है उसका पहला वर्ड मैं लिख दे रहा हूँ आगे का आप बताइए केस स्टार्ट होता है है ना केस स्टार्ट होता है उनका नाम तो बताइए तो भारत का अटॉर्नी जनरल अभी कौन है रिसेंट का जरूर बताइए मुझे है ना मैं चाहता हूं कि आप आंसर दें और अपने आप को टैलेंटेड साबित करें कि एक्टिव बंदे साबित करें कि आप पढ़ने वाले हो है ना उन्हीं के लिए ये क्वेश्चन मुझे पता है कोई ना कोई तो होगा जो जरूर आंसर देगा मुझे अच्छा लगता है कि कोई बंदा सिंसरिटी से पढ़ता और आंसर देता है ये देखिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी है तो भैया यह है यह नियंत्रक महालेख बोले तो कैग इसको बोलते हैं दोस्तों कैग सी है ना इसको बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल उसकी भैया नियुक्ति क्या है परीक्षा की नियुक्ति की अवधि कितनी होती है या तो छः वर्ष कंप्लीट हो जाए उसके या फिर पैंसठ साल का हो जाए वो बंदा अगर वो पैंसठ साल का हो गया तो उसको रिटायर होना पड़ेगा और अगर उसके छः वर्ष का कार्यकाल उसका हो गया तब भी उसको रिटायर होना पड़ेगा ओके इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा एक और क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ने वाले बच्चे होंगे आई होप है ना अच्छा पढ़ते होंगे तो ये कैग कैग का जो ऑफिस है कैग का ऑफिस वो कौन से देश से लिया गया है जैसे फंडामेंटल राइट्स लिए ना अमेरिका से लिए फंडामेंटल लिटीज रशिया से लिए गए हैं तो फिर जो कैग का ऑफिस होता है वो कहाँ से लिया गया है ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ मैंने पिछले पार्ट्स में प्लेलिस्ट में पढ़ा है पॉलिटी में अगर नहीं पता तो देख लो और अगर पता है तो आंसर
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं तो पैंसठ वर्ष मैंने बोला ना हाई कोर्ट के जो है ना हाई कोर्ट का जो बंदा है ना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं यहाँ लिखा है पैंसठ वर्ष लिखा है लेकिन वो उनका बासठ रहता है ये गलत लिखा है ट्वेंटी की एज तक हाई कोर्ट के जज मतलब काम कर सकते हैं फिर रिटायर हो जाते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं दोस्तों उनकी एज होती है पैंसठ वर्ष ठीक है तो उसको ध्यान रखिएगा तो गाइज़ मैंने मेरी तरफ से पूरा बेस्ट दे दिया है अब आपकी बारी है कि आप इस वीडियो को दो से तीन बार देखें और प्रॉपर रिवाइज कर लें क्योंकि साइंटिफिक स्टडी है जिस बंदे ने बार बार रिविजन किया है उसको दिमाग में चीज़ें जल्दी बैठ जाती हैं है ना और उसका सलेक्शन जल्दी हो जाता है तो आप बार बार रिवाइज़ करें दो से तीन बार देखें प्ले में डाल लें इसको बार बार रिपीट करें लेकिन पाँच से छः घंटे रोज़ पढ़ें सलेक्शन आपका ज़रूर होगा ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड नेवर एवर गिव अप ओके